കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയും വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരേ ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ആണ് വി ഒയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വി ഒനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ആണ് സോ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മാത്സും മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസമാണ് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് വായിച്ചു പഠിക്കാൻ പറ്റുമില്ല മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ജി കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി മാത്സ് വായിച്ചു നോക്കി എക്സാമിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിലബസ് വൈസിലും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ അതാണ് പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ പോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ റേസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആയാൽ മൂന്നേ കാറും എൻ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ എത്ര വരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയോ മൂന്ന് എത്ര വെച്ച് ഗുണിച്ചാലാണ് മൂന്ന് എത്രയോ പ്രാവശ്യം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാരണം ത്രീ റേസ് ടു എൻ സീക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി ത്രീ എന്ന എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയില്ല കാരണം ത്രീന് എത്ര പ്രാവശ്യം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചതാണ് നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ട് ലോജിക് ഇത്ര കൂടെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ത്രീ റേസ് ടു എൻ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ സംശയമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ടു ഫോർട്ടി ത്രീനെ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാനുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്ര വരിക നോക്കിയേ എട്ട് അല്ലേ മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് മൂന്ന് എൺപത്തി ഒന്നാണ് വരിക ശരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എൺപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടെ ത്രീ റേസ് ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു എൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം ത്രീന് പറയാൻ ടു ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് രണ്ടു കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ മതി അപ്പം എത്രയാണോ ഇവിടെ പവർ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ ഈ സംഖ്യ കൊണ്ട് ധരിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് കൊണ്ട് ധരിച്ച് ഉത്തരം എൺപത്തൊന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്താണ് എൺപത്തൊന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് കുളിച്ചാണ് ഇനി ഏത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വരെ അറിയാം നമ്മൾ ചെറിയ എസ് എൽ സി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ആളുകൾക്ക് വരെ അറിയാം എൺപത്തൊന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പതാണ് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആക്കി വെച്ചില്ല നമ്മളിവിടെ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഈ ഒമ്പത് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുടിച്ചാണ് അതാണ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു നയൻ ഉണ്ട് ത്രീന് ഹോൾ റേസ് ടു എന്ന് പറയാം വേറെ എന്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ത്രീ അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ത്രീ എന്ന് ത്രീ റേസ് ടു വൺ നമ്മൾ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡിസസ് എന്നൊക്കെ പറയും കൃത്യങ്ങളുള്ള ഒരു നിയമം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള നമ്പറൊക്കെ പ്ലസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എത്ര മുകളിലുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി മൂന്നിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടുണ്ട് മൂന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഈ രണ്ടും രണ്ടും നാലും ഒന്നും അഞ്ച് അതാണ് വാല്യൂ വരിക അതായത് മൂന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി എന്തിൻ്റെയാണ് ഈ ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ അതായത് നോക്കി ഈ ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്നിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അഞ്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിന് പകരം അഞ്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണതാണ് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ നിങ്ങൾ വീഡിയോ നോക്കി കണ്ടു നോക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വരുക ത്രീ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരും ഇവിടെ അഞ്ചല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടിയത് ത്രീ റേസ് ടു അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് എൻ മൈനസ് ത്രീ എൻ അഞ്ചല്ലേ അഞ്ചിൽ നിന്നും രണ്ട് മൂന്ന് പോയാൽ ടു വരും ത്രീ ഹോൾ റേസ് ടു ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഉത്തരം നോക്കിയിട്ട് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് നയൻ 
പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ വിൽക്രമം എന്താണ് പഠിച്ചു വിൽക്രമം എന്താ പഠിച്ചത് വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് ഈ ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് പഠിച്ചു പോലെ ഇനി പത്തിന്റെ ഘടകം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും എക്സാമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ പത്തിനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അതിന്റെ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഘടകം എന്ന് പറയാം പത്തിന് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഹരിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി പത്തിന് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടല്ലേ പത്ത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ടാവുമ്പോൾ അഞ്ച് കൊണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ടും ഹരിക്കാം ഇത് മാത്രമാണോ അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അല്ല ആൻസർ വരുന്നത് നോക്കി വേറെയും രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ പത്രമുണ്ട് എപ്പോഴും എല്ലാ നമ്പറും ഉണ്ടുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് മെജോറിറ്റി എല്ലാ നമ്പറും ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഒന്നും ആ സംഖ്യ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പത്തിന് നമുക്ക് പത്ത് കൊണ്ട് ധരിക്കാലോ പത്ത് ബൈ പത്ത് ഒന്ന് പത്തിന് ഒന്ന് കൊണ്ട് ധരിക്കാം വൺ അല്ലെ ടെൻ ബൈ വണ്ണ് ചെയ്യാം പത്തിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ധരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഘടകം ഒരു എന്താ പറയാ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നും ആ സംഖ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ആറിന്റെ ഘടകം തന്നെ എടുക്കാൻ വിചാരിക്കാം ആറിന്റെ എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് ആറ് വേറൊരു ഘടകം കൂടി ഉണ്ടാവില്ലേ ഒന്നും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ എന്തുണ്ടാവും ആറും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എപ്പോഴും സംഖ്യകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഘടകം ഫാക്ടേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ആ നമ്പറും അല്ലെ ഒന്നും ഉണ്ട് പുറമെ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ചില നമ്പർ കുറെ ഉണ്ടാവും ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇഷ്ടംപോലെ നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ല ആറ് നാല് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മളോട് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കിയേ പത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളുടെ വിൽക്രമങ്ങൾ നോക്കി ഇപ്പൊ എത്രയാണ് പത്തിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് പത്താണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വിൽക്രമം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും ഒന്നേ ബൈ ഇട്ടിട്ട് പ്ലസ് വെച്ചാൽ മതി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ ഒന്നേ ബൈ അഞ്ച് അല്ലേ അടുത്തത് വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് രണ്ടിന്റെ വിൽക്രമം പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് പത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ പത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം അതിനെ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് എഴുതുക പ്ലസ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടാൻ പഠിക്കണം എങ്ങനെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടാൻ പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ നമുക്ക് പ്രയാസം നോക്കി ഈ മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യയും പ്രസ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് വൺ അല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്തു വെക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഒറ്റ നമ്പറിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒറ്റ നമ്പറാക്കി വെക്കുക ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും എൽ സി എം എടുക്കണം നിങ്ങൾ എൽ സി എം എങ്ങനെ കാണുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഐ ബട്ടണിൽ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയാൽ പ്രീവിയസ് എൽ സി എമ്മിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അഞ്ച് രണ്ട് പത്തിന് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒറ്റ നമ്പർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ പത്താണോ അപ്പം ഈ പത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ മതി ഏത് ഓരോ നമ്പറിന് ഏതൊക്കെ നമ്പർ എത്തിക്കണം അഞ്ചിനെ പത്തിലേക്ക് ആക്കണം രണ്ടിനെ പത്തിലേക്ക് ആക്കണം പത്തിനെ പന്നെ പത്തിലേക്ക് പത്ത് ഇൻറ്റു അല്ലേ ഒന്ന് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വളരെ ഈസിയാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കി ഇവിടെ ഇവിടെ അഞ്ച് രണ്ട് പത്തല്ലേ താഴെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചു അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചു ഇവിടെ മുകളിലും എല്ലാം ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ത് വരും ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി രണ്ടിന് എത്ര പ്രാവശ്യം കുണിച്ചാലാ പത്താവുക രണ്ടിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാലാ പത്ത് അപ്പൊ രണ്ടിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മുകളിൽ ഒന്നിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിക്കുക അപ്പൊ ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് തന്നെ എഴുതി വെച്ചു പ്ലസ് പിന്നെ എന്താ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരിക പത്തിന് പത്തിലേക്ക് ആക്കണം പത്തിന് പത്തിലേക്ക് ആക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ആ മുകളിലും അല്ലേ ഒന്ന് തന്നെ വരിക ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്നല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ എത്ര വരും രണ്ടും അഞ്ചും ഏഴ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴും
അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കിയ എളുപ്പമാണ് പെർസെന്റേജ് എന്താണ് മുന്നൂറ് രൂപ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ നോക്കി മുന്നൂറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ താഴെ എപ്പോഴും എന്താ വരിക നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവം അത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ മുന്നൂറ് രൂപയുടെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് മാർക്കിൽ എത്ര മാർ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ മുന്നൂറ് മാർക്കിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് മുന്നൂറിന്റെ മുകളിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതി വെക്കുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമ്മളൊരു എക്സാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെന്താണ് ഒരു ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെ ബി ഒ എക്സാമിന്റെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് വലിയ ഹയർ ലെവലിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ മുന്നൂറിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ നോക്കി മുന്നൂറ് രൂപ എത്ര ശതമാനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ ആൻസർ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു സിറ്റിയുടെ വില പതിനായിരം രൂപയാണ് വർഷം തോറും പത്ത് ശതമാനം വർധനം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വില എത്ര സ്ക്രീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ നോക്കി പതിനായിരം രൂപയാണ് പത്ത് ശതമാനം വെച്ചിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് കൂടുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല ടൈപ്പിൽ ചോദിക്കാം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വില ചോദിക്കാം ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ വില എം ആർ പി ഇത്രയായിരുന്നു പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് മൂന്ന് വർഷം രണ്ട് വർഷം കൂടുകയാണ് കൂടുതലും കുറയാണ് നിങ്ങൾ അത് ഒരു ലോജിക് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം ഒരു ശതമാനം കാണാൻ പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ പെർസെൻറ്റേജിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കാം മാക്സിമം നൂറ് ശതമാനമാണ് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്താൽ മാക്സിമം എന്താ കാണാം അതിൽ കാണും നൂറ് ശതമാനം കാണും ഫുള്ളായിട്ട് പകുതിയാകുമ്പോൾ എന്ത് കാണും അമ്പത് ശതമാനം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരിക പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂജ്യം അവസാനം കളയാം അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് കൊടുക്കുക പോയിന്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പൂജ്യം കളയുക അപ്പൊ എത്ര വരിക ആയിരമായിരിക്കും അപ്പൊ എത്ര ആയിരിക്കും വരിക പതിനായിരം ആയിരം പതിനൊന്നായിരം അല്ലെ പതിനൊന്നായിരം ആണ് ഇപ്പത്തെ വാല്യൂ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടണം അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക പതിനൊന്നായിരം വരും ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനൊന്നായിരത്തിന്റെ വീണ്ടും എത്ര ശതമാനം വർധനം ഉണ്ടാവും പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കൂടി ഓക്കെ അല്ലെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇവിടെ പ്ലസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കൂടുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇനിയും അതിന്റെ വീണ്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചെയ്തു വെക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് എളുപ്പം രണ്ട് വർഷം കൂടുതൽ ആൻസർ കിട്ടി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്ര വരും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും വൺ ട്വന്റി വൺ സീറോ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ വീഡിയോ കണ്ടു കൈ പെട്ടത് എന്ത് വരും സീറോ വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ സീറോ എന്ന് വരും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാം ഇതുപോലെ വരും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻസും ഫീഡ്ബാക്സും കമൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്സും കമൻറ്റും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ടെലിഗ്രാം നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൊക്കെ നമ്മൾ മെമ്പർ ആവുക കാരണം അപ്ഡേറ്റ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ എക്സാം അപ്ഡേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ടെലിഗ്രാമിലൊക്കെ നമ്മൾ തരും നമ്മൾ വൺ ഡേ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് വൺ ഡേ ക്യാമ്പിൽ നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിൽ മെമ്പർ ആവാം ടെലിഗ്രാമിലൊക്കെ മെമ്പർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു